అరెస్టుల పర్వంలో నెక్స్ట్ ఎవరి వంతు అధికారంలో ఉన్న వైఎస్ఆర్సీపీ ఇప్పుడు తెలుగుదేశం పార్టీలో ఎవరిని టార్గెట్ చేయబోతుంది నెక్స్ట్ ఎవరికి నోటీసులు ఇవ్వబోతోంది ఎవరిని అరెస్ట్ చేయబోతోంది అచ్చెన్నాయుడు గారు అరెస్టు తర్వాత జేసీ ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు ఆయన కుమారుడు అరెస్టు తర్వాత ఎవరు నాలుగో వ్యక్తి ఎవరు జైలులో జైలుకు వెళ్ళబోతున్నారు తెలుగుదేశం పార్టీలో ఏ నేతను వైసీపీ టార్గెట్ చేసింది అనే దాని మీద చర్చ అయితే ఇంకా కొనసాగుతూనే ఉంది ఈ నేపథ్యంలోనే లోకేష్ పేరు తెర మీదకి వస్తుంది నారా లోకేష్ని టార్గెట్ చేసి వైఎస్ఆర్సీపీ ముందుకు వెళుతుందా త్వరలోనే నారా లోకేష్కు నోటీసులు ఇవ్వబోతోంది అనే ప్రచారం అయితే జరుగుతోంది అయితే ఈ ప్రచారం వెనక అసలు కారణం ఏంటి ఏ విధంగా నారా లోకేష్ని అడ్డంగా బుక్ చేయాలని వైసీపీ చూస్తోంది నారా లోకేష్కు నోటీసులు ఇచ్చే యోచనలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఏ ఏ అంశాన్ని తెర మీదకి తీసుకొస్తుంది అనే దాని మీద కొన్ని కారణ అయితే చాలా స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి గతంలో రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి రెండు వేల పంతొమ్మిది మధ్యలో నారా లోకేష్ ఎమ్మెల్సీగా ఎన్నికై ఆ తర్వాత ఆయన ఐటీ శాఖ మంత్రిగా కొనసాగారు అందరికీ తెలిసిన విషయమే తర్వాత రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో వాళ్ళు ఎప్పుడైతే అధికారాన్ని కోల్పోయారో ఆయన ప్రస్తుతం ఎమ్మెల్సీగానే కొనసాగుతున్నారు అలాగే తెలుగుదేశం పార్టీ జాతీయ అధ్యక్షుడిగా కూడా కొనసాగుతున్నారు జాతీయ కార్యదర్శిగా అయితే ఇప్పుడు తెలుగుదేశం పార్టీ హయాంలో ఎప్పుడైతే ఆయన ఐటీ శాఖ మంత్రిగా బాధ్యతలు నిర్వర్తించిన సమయంలో చేపట్టిన అతి పెద్ద పథకం ఫైబర్ గ్రిడ్ అయితే ఈ పథకంలో వందల కోట్ల రూపాయల అవినీతి జరిగింది అనేది ఆల్రెడీ తాజాగా క్యాబినెట్ సబ్ కమిటీ నిర్ధారించింది సో ఇటువంటి సమయంలో చంద్రబాబు సీఎంగా ఉన్న టైంలో రెండు వేల పదిహేను జూలై ఏడున మూడు వందల ఇరవై తొమ్మిది కోట్ల అంచనా వ్యయంతో ఏపీఎస్ఎఫ్ఎల్ అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ ఫైబర్ నెట్ లిమిటెడ్ టెండర్ నోటిఫికేషన్ని జారీ చేసింది ఈ టెండర్లో నాలుగు సంస్థలు బిడ్లు దాఖలు చేశాయి అందులో హారిజోన్ బ్రాడ్కాస్ట్ అలాగే ఎల్ఎల్పి సిగ్నమ్ డిజిటల్ నెట్తో అలాగే టెరా సాఫ్ట్ కన్సార్టియం ఇలా మొత్తం ఇవన్నీ టెరా సాఫ్ట్ కన్ కన్సార్టియంగా ఏర్పడి మొత్తం మూడు వందల ఇరవై పాయింట్ ఎనభై ఎనిమిది కోట్లకు బిడ్ దాఖలు చేసింది అందులో తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో ఈ పాస్ యంత్రాల సరఫరాలో అక్రమాలకు పాల్పడిన టెరా స్నాఫ్ట్కు రెండు వేల పదిహేను మే పదకొండున ఏపీటీఎస్ బ్లాక్ లిస్ట్లో పెట్టింది ఆ టెరా సాఫ్ట్ కంపెనీని అంటే బ్లాక్ లిస్ట్లో ఉన్న సంస్థకు టెండర్లలో బిడ్ దాఖలు చేసేందుకు అర్హత ఉండదు కానీ ఈఎంవి అంటే ఎలక్ట్రానిక్ ఓటింగ్ మెషిన్ల చోరీ కేసులో నిందితుడుగా ఉన్న ఆయన చోరీ కేసులో నిందితుడు అనమాట నిందితుడు చంద్రబాబుకు అత్యంత సన్నిహితుడైన వేమూరు హరికృష్ణకు చెందిన టెరా సాఫ్ట్ బిడ్ను ఆమోదించాలి అని చెప్పి టీడీపీ సర్కారు పెద్దలు అధికారులపై ఒత్తిడి తెచ్చారు అనేది ఇప్పుడు తాజాగా సబ్ కమిటీ తేల్చిన అంశం అంతటితో ఆకుండా తక్కువ ధరకు బిడ్ దాఖలు చేసిన ఎల్ వన్ను కాదు అని అధిక ధరకు బిడ్ దాఖలు చేసిన టెరా సాఫ్ట్కు ఫైబర్ గ్రిడ్ దక్కేలాగా చక్రం తిప్పారు అప్పట్లో అనేది కూడా ఇప్పుడు తాజాగా వెలుగులోకి తీసుకొచ్చింది క్యాబినెట్ సబ్ కమిటీ ఇప్పుడు అదే సబ్ కమిటీ విచారణలో కూడా ఇటువంటి అంశాలు ఎన్నో బయటకు వచ్చాయనేది ఈ క్రమంలోనే ఫైబర్ గ్రిడ్ ప్రాజెక్టులో రెండు వందల కోట్ల రూపాయలకు పైగా అవినీతి జరిగింది అనేది ఈ క్యాబినెట్ సబ్ కమిటీ నిర్ధారిస్తుంది ఈ స్కామ్లో ప్రధానంగా ఫైబర్ గ్రిడ్లో అప్పట్లో మంత్రి నారా లోకేష్ ముందుగా ఉన్నారు కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఆయన్నే బుక్ చేయాలి అనే ఆలోచనలో ఇప్పుడు వైసీపీ ప్రభుత్వం ముందుకు వెళుతోంది అనేది ప్రచారం జరుగుతుంది అయితే చంద్రబాబు హయాంలోనే అప్పట్లో కేంద్రం సాయంతో ఏపీలో ఫైబర్ గ్రిడ్ను ఐటీ శాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ ముందుండి మొదలుపెట్టారు అప్పటి ఐటీ మినిస్టర్ అయిన లోకేష్ వలన ఆ శాఖలో పెద్ద ఎత్తున అవకతవకలు అలాగే అవినీతి కూడా జరిగింది అనేది ఇప్పుడు వైసీపీ ప్రభుత్వం చెబుతున్న మాట ఇప్పుడు దాని మీద కూడా విచారణకు లోకేష్కు నోటీసులు జారీ చేయడానికి వైసీపీ అధిష్టానం రెడీ అవుతోంది అనేది ప్రధానంగా సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న అంశం ఒకవేళ లోకేష్కు వచ్చే వారంలో నోటీసులు ఇచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి అనేది కూడా ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధానిలో ప్రధానంగా ఒక వార్త అయితే చక్కర్లు కొడుతోంది అదే గనక జరిగితే తెలుగుదేశం పార్టీలో ఎటువంటి కుదుపు వస్తుంది నిజంగా నారా లోకేష్కి నోటీసులు జారీ చేసి తర్వాత ఆయన్ను అరెస్టు చేయడానికి వైసీపీ ప్రభుత్వం రంగం సిద్ధం చేస్తుందా ఇది ఎంతవరకు వర్కౌట్ అవుతుంది ఈ ప్లాను ఇందులో నిజానిజాలు ఏంటి దీన్ని ఎలా ఎదుర్కోవడానికి టీడీపీ సిద్ధమవుతుంది అనేది కూడా వేచి చూడాలి అంటున్నారు రాజకీయ విశ్లేషకులు ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి